Mónica, te dije que te fueras a descansar, hija. Mónica es tu hija. Mi hija acaba de hacer el amor. Gracias, se arrepintió. Sí. Me habló para decirme que, pues, que no hiciera nada y que no le tocara ni un pelo a la Mónica. Esa mujer sigue teniendo muchas deudas conmigo y te juro que se las voy a cobrar. Y por lo que a mí respecta, pues que siga odiándome, no me importa. Porque a mí lo único que me interesa es alejarla de Saúl. Sí. Hola, mi hijo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Yo, yo estoy preocupada por Jimena, fíjate, porque le he estado marcando y, y no me contesta. La última vez que la vi estaba empeñada en buscar pruebas contra Braulio. ¿Por qué insiste con ese tipo? Le dije que se mantenga alejada, que es peligroso. No, pues sí, yo también le dije. Pero ella se siente culpable por la muerte de Jaime. No nos va a hacer caso. Déjame ver si consigo hablar con ella. No, dice que está fuera de servicio. Ay, qué extraño. Ay, Dios mío, ¿y, y, ¿y se le pasó algo? O a lo mejor está en Veracruz con sus papás, a, aunque ella me dijo que se lleva muy mal con ellos. No, 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 no creo que esté en Veracruz. Están muy distanciados con sus padres, no, no lo creo. Igual los voy a llamar, a ver si saben algo, ¿no? ¿Y ¿No te has leído las cartas? No. Tú sabes que yo creo mucho en eso. Prefiero no saber cuándo voy a perder a Lázaro. No, pues, yo tampoco quiero saber. No podemos cambiar el pasado, ni lo que le haya provocado esa enfermedad espantosa. Con el futuro, pues, yo no pierdo la fe con mis rezos, con mis menjurjes, con mis conjuros. Pero lo único seguro que tengo es el presente, mija. Por eso, la salud, tratamos de disfrutar cada minuto juntos como si fuera el último. Porque si puede ser el último, ¿verdad? No, hijita, no te pongas a llorar. No. No, mija. No lo veas como algo triste. Más bien, velo como el amor más intenso, el más puro que puede existir. El de dos personas que se aman sin pensar en el mañana. Vas a estar con él hasta el final. Hasta el final y hasta el más allá. Porque ni la muerte nos va a separar. Mira, quiero ni a quieres que me separe de Saúl, ¿no? Por temor a alta gracia. Cuando tú no eres capaz de alejarte de mi papá por algo tan terrible como su enfermedad. No es lo mismo. No, sí es lo mismo, Yesenia. No. Sí. Tú sientes por mi papá lo mismo que yo siento por Saúl. Y acabas de decirlo. Cuando hay un amor tan grande, ni siquiera la muerte lo puede terminar. Lázaro, yo quisiera decirte que, que sí, que estoy de acuerdo contigo y que ahora que Altagracia sabe que Mónica es su hija, la va a dejar en paz. Pero no tiene caso que nos hagamos ilusiones. Tú y yo sabemos que Altagracia nunca va a cambiar. Pero Mónica tiene su sangre. Sí, y Yesenia y Regina también. ¿Y eso le impidió atacarlas? No, Lázaro. Altagracia no le importa si se trata de su tía, de su hermana, de su hija. Para ella no existen las lealtades y no le importa la familia. Ella lo único que ve es si la persona le conviene o le estorba. Tienes razón. Altagracia nunca va a cambiar. Y ahora tiene otro motivo para estar furiosa. Te vi ayer aquí con Regina. Sabe que somos amigos. Precisamente porque somos amigos quiero ayudarte. Ayer quise darte un cheque, pero no pude con todo lo que pasó. Gracias, pero no es necesario, Felipe. No lo puedo aceptar. Yo sabía que te ibas a negar y lo ibas a rechazar. Por eso me tomé la libertad de hablar con el dueño del departamento en donde viven Yesenia y tu hija. Y pagué por adelantado un año de renta para que vivan tranquilas. 
¿Un año? Debe ser mucho dinero. No te preocupes por eso. Cada día me va mejor con la gente de mi partido. Y no voy a parar hasta recuperar mi carrera política y tener todo el poder que tenía antes, o más. Y cuando eso suceda, lo primero que voy a hacer es enfrentar a Altagracia. Y te juro, Lázaro, voy a acabar con ella. Braulio sigue obsesionado por Altagracia. Y es una ironía, ¿sabes? Porque hace, hace unos años me hubiese matado de los celos. Pero ahora es mi única esperanza. Ojalá que Altagracia le hiciera caso para que me deje en paz. ¿Y no te preocupa perder a Lópezito? Pues si me quiere tanto como dice, él tiene que esperar. Yo hice lo que tenía que hacer. Pablo llegó furioso. Nada más se detuvo cuando le grité que estaba embarazada. En parte, todo es culpa de mi marido. Rafael fue quien le llamó a Braulio para contarle que desobedeciste a Altagracia. ¿Qué? Dejaste a esas mujeres en libertad. Pues, igual Braulio se iba a enterar. Pues sí, pero Rafael podía protegerte y no lo hizo, Valeria. Al contrario, cuando lo escuché hablando por teléfono con Braulio, era como, como si escuchara otra persona, ¿sabes? ¿Por qué? Me da mucha vergüenza decírtelo, pero... Rafael le dijo a Braulio que debía ponerse los pantalones contigo y controlarte. Como si tú fueras una loca o un objeto de su propiedad. ¿Qué? Se lo reclamé y me dijo cosas horribles, machistas. Cada día lo desconozco más, Valeria. Somos nosotras las que estamos cambiando, Leticia. Porque hasta hace poco tú y yo seguíamos todas las órdenes de Altagracia sin chistar. No, no, no me refiero solo al trabajo. Rafael también le da consejos muy raros a nuestro hijo. Le habla de las mujeres de una forma tan despectiva, Valeria. Es como, como si... ¿Sigue sintiendo que te esconde cosas de su pasado? Sí. Y ya me cansé de preguntarle porque lo que hace es callarse y aumentar mis dudas. Voy a investigarlo como lo sé hacer, como periodista. Voy a descubrir todo lo que me está escondiendo, Rafael. Ay, Dios mío, Dios mío, estoy preocupadísima por Jimena, hijo. ¿Qué vamos a hacer, Dile? No, ya lo sé, no te apures. Vamos a ver qué nos dicen, mira. Hola, buenos días, señorita. Estamos buscando a Jimena Urdaneta. Tenemos entendido que está hospedada en este hotel. ¿Usted es su pariente? Bueno, algo así. Pues qué bueno. Porque esa señorita se fue del hotel sin pagar la cuenta. Qué extraño, Jimena, no, no suele hacer esas cosas. No, no, claro que no. Sabes, estamos muy preocupados por ella. No la encontramos, no sabemos si le ocurrió algo. Inclusive hablamos con sus papás a Veracruz y no sabe nada de ella. Oiga, por casualidad no sabe si alguien vino a preguntar por ella o quizás la vio salir sola o acompañada. No, no sé. Lo que quiero saber es si usted va a pagar la cuenta. Bueno, en realidad a eso vinimos, ¿no? Es que Jimena nos debe un dinero y, y dijo que iba a dejar un cheque aquí en el hotel. Evidentemente usted no lo tiene, pero si nos da chance podemos buscarlo en la habitación. Si encontramos el cheque, le pagamos la deuda. ¿Qué le parece? Vaya, al fin apareces. ¿Se puede saber dónde estabas desde ayer? Te olvidaste que Saúl quiere matarme, ¿verdad? Traté de mantenerme a Marta en el juicio. No quería complicar las cosas. Sí, pero tu mujercita, tu adorada esposa, se encargó de arruinarlo todo. Ya no hablé con Valeria sobre eso. Quería darle una lección, pero me dijo que está embarazada. Valeria es un idiota. La tuve que perdonar también por su embarazo. Pero no quiero que esté más con nosotros. La quiero fuera de mi entorno y de mi equipo de trabajo. Ya moví las piezas necesarias para que la destituyan como jueza. ¿Qué piensas hacer con Mónica ahora que ha quedado libre? De ella me encargo yo. A ti solo te quiero en lo único que me ha sido fiel y leal por encima de todo. Tu venganza contra los monjes. Ya hemos perdido demasiado tiempo con Daniel Llamas. ¿Quieres que lo secuestre y te lo lleve a la senda? No, 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 no. Antes quiero estar segura de todo lo que sabe. Ponte de acuerdo con Matamoros y plántale unos micrófonos en su oficina. Seguro a donde vaya. Quiero estar completamente segura de lo que hace. Porque estuvo acercándose a Regina y eso a mí no me gusta, me desconcierta. Pero acabaremos con él, ¿no? Quizá no lo haga sufrir tanto como apreciado y a Céspedes, pero sí quiero verle los ojos de arrepentimiento por lo que me hizo. Como periodista he investigado a mucha gente que tiene mucho poder. Narcos, ladrones de cuello blanco, estafas, todo. Tengo fama y prestigio y eso me va a abrir las puertas. Lo que pasa es que no es un caso más. Es tu marido, Leticia. Tu vida, tu familia. ¿De veras quieres llegar al fondo de todo? Es que ponte en mis zapatos, Valeria. 
Al menos tú sabes quién es Braulio. Pero yo no puedo seguir así con mi marido cambiando de opinión cada dos por tres. Un día detesta alta gracia, otro día la defiende, sale a la calle a cualquier hora. Antes siempre me decía dónde iba, con quién se reunía. Si ahora no me lo dice, es porque no son cosas de trabajo, ¿sabes? El que busca encuentra. Y yo no amo a Braulio. Pero tú sí amas a Rafael. ¿Qué vas a hacer si descubres que te esconde cosas? No, depende de que sea lo que me esconde. Yo lo amo, sí. Pero si se trata de lo que estoy imaginando, nunca lo podría perdonar, Valeria. Si nos traemos a mi jefe para la casa, vamos a tener que comprar pues, una de esas camas especiales, ¿no? Pues sí, yo sé que las rentan, pero cuestan un buen. Ay, Yesenia. Ya nos gastamos hasta lo que no tenemos en el hospital, porque por muy público que sea, uno tiene que andar soltando lana por todos lados. Sí, y eso que Adolfo nos echa la mano con algunas medicinas que nos da de cortesía, pero pues siempre la cortesía tiene un tope. Ahora, falta darle sus cariñitos, ¿no? su, sus propinas buenas a las enfermeras, a los del laboratorio, a los que le hacen la terapia a Lázaro. Es como en la cárcel, los hospitales, las escuelas públicas. ¿Sabes que le dan dinero al gobierno que quién sabe a los bolsillos pues de quién van a parar? Pues a dónde más. En los bolsillos de los corruptos, de los directores, los secretarios, los que manejan los presupuestos. Se reparten su buena feria entre ellos. Sí. Ay, a ver. Ah, caray. Ya me lo imaginaba. ¿Qué pasó? ¿Es, de, ¿Es del hospital? No, 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 no. Lo que pasa es que con todo esto de los gastos estoy aceptando clientes para lo de las cartas. Y ayer me cancelaron una cita y me la acaban de poner para ahorita. Pues qué bueno. Sí. Bueno, vámonos. Te pido un taxi. Te espero a que te subas y me llamas cuando llegues al hospital. Ya estás. No, no hay nada. Se lo dije. La joven no está y tampoco sus cosas. Sí, evidentemente Jimena se fue. ¿Sabe que es muy extraño? Porque Jimena más de una vez guarda las cosas y luego no, no encuentra dónde las guardó. Si nos da chance, podemos revisar un poco mejor algún cajón. ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a buscar muy bien ese cheque para poderle pagar. ¿Está bien? ¿Nos da chance? Sí, ya. Señorita López, eh, surge un problema en la habitación no sé, 37 Si me gusta continuar. Ahora vuelvo. Voy a atender esta situación. Seguro. Gracias. Ay, qué, 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 qué piensas, Saúl. Se habrá llevado todas sus cosas. Se fue, ¿no está? Bueno... Jimena hizo algo así cuando se fue a Europa, ¿no? Bueno, pero al menos dejó una nota. ¿Eso es lo que estás buscando? No sé, la verdad. Ojalá y encontráramos una nota. Si no, no me queda más que pensar que Braulio la encontró a Jimena buscando pruebas en su contra. La doña nos pidió que fuéramos discretos y ya empezamos mal. ¿Qué es lo que quieres? ¿Llamar la atención? ¿Desde cuándo Altagracia te paga por dar tu opinión? Voy yo. Tú te esperas en el auto por ahora. Sí, claro, para que luego te pongas la medallita delante de Altagracia. Primero hay que averiguar si Daniel Llamas está en la fundación. A ti te conoce. A ti también te ha visto. Pero solamente de paso, él sabe que eres el abogado de Altagracia. Hay que ser discretos. Espera mi llamada que te dé luz verde para entrar. Y no olvides el equipo. Felipe se me está acercando de nuevo peligrosamente. ¿Qué hizo ahora? ¿A qué te refieres? Sigue usando a mi hermana para sacar la información sobre mí. ¿Qué tipo de información? Lo importante no es lo que Felipe sepa, sino que sigue buscando la forma de perjudicarme. Tengo que darle una buena lección, pero que sea la última. ¿Ya empezaron las excavaciones del nuevo edificio? Pues... Yo aprobé la publicidad para su construcción, pero no sé si ya empezaron. La verdad es que no te manejo esa información. ¿Por qué? Por nada. Hay problemas que cuando se entierran, desaparecen de una vez por todas. ¿Te refieres a enterrar a Felipe? ¿A, a matarlo? Empecemos con el asunto de su campaña. Ah, pues... El supuesto empresario ya habló con él. Creo que todo va bien, tampoco. 
Dime, Tania. Doña, ya llegó la señora que citó. Muy bien, hazla pasar. Necesito que me dejes sola con esta persona. Sí. Rafael, dejo en tus manos lo de Felipe. Sí, sí, cuento con ello. No me sorprendió recibir tu mensaje. Por eso estoy aquí. Buenas tardes. Hola.